Safari yangu hilo inatuelekeza katika mtaa wa Mabati eneo bunge la Jomvu County ya Mombasa. Hapa tunamtembelea mwenyeji wetu ambaye ni mama wa watoto wa nane na ambapo wa saba ambaye ana umri wa miaka kumi ana ulemavu wa kutembea na kuongea. Kama kawaida mwanzo tunamchukulia mwenyeji wetu zawadi kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ wa kanisa la Arena of Liberty and Solution Ministry Mombasa. Na baada ya kumalizia shughuli zetu dukani, tunafululiza moja kwa moja hadi mabatini jomvu ambapo ndipo anapoishi mwenyeji wetu. Elizabeth Katana Fondo ndiye mwenyeji wetu na hapa ndipo nyumbani kwake. Elizabeth ni mama wa watoto wa nane na wasaba akawa na ulemavu wa kutembea na hata kuongea. Karibu katika safari yangu. Elizabeth Katana ni mzaliwa wa Rabai ya Mkapuni lakini kwake yeye hajakuwa na bahati katika safari ya ndoa na baada ya kuingia kwenye ndoa yake ya kwanza hakubahatika kuifurahia na hapo ndipo matatizo alianza katika safari yake ya maisha. Kwa majina yangu naitwa Elizabeth Katana Fondo. Ni mzaliwa warabai mkapuni Niliolewa na na mume wa kwanza nikazaa naye mtoto mmoja Mume wa kwanza kulikuwa kuna makosa lakini si makosa kama nilikosana na yule mume bali nyumbani kulikuwa kuna michafuko Kulikuwa kumewekwa wanyama pale ndani na kanua dawa zile ambazo hata ni origin ya kumaliza ile kitu lakini haikumalizika mtoto akawa anaharibika Yaani hii ngozi ikawa inaharibika kabisa. Yaani upele si upele. Yaani hujui kama ni ni ni, ni, ni ugonjwa gani. Nikaondoka mimi nikaenda nikaenda kwetu. Ningeenda kuzungumza na wazazi wangu, habasi mngoje huku atakuja atakuja mwelezea ile njia ya kushika. Na yeye hakuja tena. Kumbe alikuwa na mwanamke mwana, 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 mwana mwingine tena. Sasa yule mwanamke ndiye aliyemfanya hadi mimi aniache kabisa hakuja pale nyumbani nikakaa nika pale nyumbani mwali mtoto wangu akatembea yule wa kwanza alipotembea nikaamua ku kuolewa kwingine baada ya ndoa yake ya kwanza kuvunjika Elizabeth aliingia tena kwenye ndoa ya pili ila bado hali ikawa si hali nikaolewa kwingine huko huko nako pia nikaenda za mtoto mmoja huko 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 sababu kwa ni ni tuko tu tunaishi pale lakini kuna mke mwenzangu ambaye alikuwa ana, anaenda kwa madawa sasa hata ni, kuna siku nikaja pata dawa ndani ya maji dawa ndani ya maji sasa kupata ile dawa ndio kukaanza ule ule mvurugano sasa 
bali na yule mume na yule mume mwenzangu na yule mke mwenzangu na mimi kwa na mvurugano pale sasa baada ya ule mvurugano tukaitwa mahali tukakalishwa tukaulizwa moja moja sasa ikashindikana akasema kwamba huyu amekuja hapa lakini amemaliza mafija matatu sikuelewa hilo jambo linaelekeza nini mimi nikafuata kunyamaza alafu baada hapo kuna baba ambaye alifariki babangu mimi mzazi alifariki hata mwenyewe sikumuona bila kufariki yule mzazi akakuja kwa ndoto akajiambia mwanangu hapa hakuna uzima wako ni utoke na uende nyumbani mara kwanza mara pili tatu nikaondoka nikaenda kwetu kaenda kanisha wazazi wangu nikawaeleza kwamba sasa mimi kule kumekuja mtu lakini mimi si mjui lakini anasema kwamba yeye ni baba yuko hivi yuko hivi wazazi wakasema basi huyu ni baba yako huku mjua kweli kwa sababu ulikuwa uko mdogo lakini baba yako ameniambia kwamba pale wakaolewa nitoke nikuje nyumbani hakuna uzima wa kwangu hakuna uzima wangu mtani mtani yani mahali kule kukaa nikiwa mimi sitapata uzima akasema basi kama ni hivyo huyo ni babako na mtu wa kufa kiongea huwa ameongea unaweza kurudi ukapatikana na shida lakini kwa saa hii rudi mambo ya mambo yatakuwa yata, yata sawa nikarudi mimi na yule mtoto wangu na mtoto wa pili sasa hapo nikaenda za mtoto wa pili ambaye ni msichana sasa watu wakaungana pale ndani ya nyumba kule kwetu nyumbani sasa wakaungana wakapata ile 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 mahari ile ambayo alitoa akaitwa akajapewa mahari yake mimi nikakaa kwetu Elizabeth alijaliwa mume mwingine watatu na kila kitu kikawa sawa wakajaliwa watoto wanne lakini mmewe akafariki na hapa tena matatizo yakaanza. Asa nika nikakuwa na yule mtoto ambaye alikuwa ni bado ni mchanga nikamlea mpaka ka, akapata miguu yake na yeye. Nikaenda fanya kazi kwa miritini. Nikafanya kazi huko nikarudi nyumbani. Niliporudi nyumbani sasa nikajapata huyu baba sasa ambaye ni wa watoto hawa ni wa watoto hawa sasa nikaza watoto wangapi wa ine. wa ine. sasa nilipoza wale watoto wa ine, yule mzee yule hakuwa mgonjwa lakini alifanya kuuliwa tu alifanya kuuliwa nikapa nikaka pale mali nilikuwa nikumeolewa kwa kwa waislamu nikafanya mada ya Kiislamu nikamaliza nilipomaliza watu wa pale nyumbani wakaniambia wewe nenda kufukua watoto wako uende kwenu eh na si mtu akifa niakae mahali pale pale nitaondokaje mimi niende kwetu wewe hapana nenda shamba wameuza kila kitu maana baada kufa yule yule mume wangu ile shamba ikauzwa bado hajaenda kuzipa ile wamefanya ndio nikasema basi haina haina haja acha mimi ni niende nyumbani nikaenda kwetu nikaenda kukaa kule na hiyo shida umewachwa watoto wadogo na mzee ndio huyu amekufa nikawa mtu tu wa kulimia vipande kama unajua kulima vipande baada ya Elizabeth kufukuzwa na wakwe zake, baada ya kukaa kwa muda, Elizabeth alipata mume mwingine ila hapa tena ukawa ni mwanzo wa matatizo ambapo mmewe kwa wakati huo alilala na mtoto wake wa kike na hiki kikawa ni kidonda kwake ambapo aliamua kumwacha yule mwanaume. Nikapata huyo babake mtoto, wamekuwa wamekuwa wakubwa. Hawajafika yule ukubwa wa kwamba wanajifanya wanajifanya wenyewe nika nikamwapolewa tena nilipoolewa ndio kisanga kinakaa kwa huyu babake huyu mtoto sasa ambaye ni Samuel pale pale watoto wangu nilienda nao e, nilienda nao maana nilimwambia kwamba kama wanitaka kweli na mimi na watoto wadogo utanioa na watoto wangu kwa sababu mimi nimechoka kungangana na hawa watoto kama unipendi niache hapa hapa tena watakuwa nitaenda kufanya kazi akasema ni sawa nitakuchukua na watoto wako 
ambao alikuwa sasa ni wangapi ni wa inne. Nika nika waelezea wazazi wangu wakasema ni sawa kwa sababu hii kazi ya kufanya kungangana na watoto wadogo hata wewe mwenyewe pia umechoka. Ni sawa ni sawa. Nilikuwa sijamjua Mungu. Nikaolewa pale wakatoa mahari kwanza ndio nikaenda kwa yule mwanamume sasa. Sasa nika nika nikaamua sasa kuenda kanisani. Na nilikuwa bado huyo mtoto sijamzaa wakati huo lakini. Kwa sijamzaa. Nilikuwa sijaingiza mimba huyo mtoto. Maana pale kulipitia kisanga pale. Cha mtoto wangu mimi arepiwe kiuchawi na mume wangu. E, na yule mume baba kambani baba kihusa ngoli sasa. Amrepu kiuchawi. Sasa nikajiuliza huyu amefanya hivi na mimi nilelewa kwamba ni makosa mme wako hata kama ni msichana wako alale naye hiyo ni makosa tayari imeingia hmm. sasa nikajiuliza nifanye nini nilitoroka nikaenda kwetu nilipoenda kwetu sasa akanifuata akanifuata kule kwetu niliponifuata kule kwetu nikamkalisha na wazazi wangu nikawaambia kabisa ile 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 ufanyika kwamba huyu ameonekana na mtoto wangu ambaye ni wa kiume anamfanya mambo ambayo sio. Yaani alimrepu kiuchawi na akaonekana. Hata hivyo wazazi wa Elizabeth walimshawishi kumrudia huyu mwanamume na wakaamua kusuluhisha kutumia madaktari wa kienyeji. Sasa kama wana wazazi wao usiku na ile madaki kwetu. Chukua kuku na mganga ujotengeneze hawa watu. Chukua kuku utengeneze huyu ili ile nini iondoke sasa kinachukua mganga wake na yule kuku na vile nilivyomba na wale wazazi akakuja nafikiri mimi sikukaa pale sikukaa kabisa nikamwambia mimi Mungu niliye naye tena nikai hapa niaguliwe mimi sitafanya mimi sitaingia na mambo hayo ni wakayo wao wenyewe walivifanya watengeneze hiyo mambo hiyo ime imeisha sasa wakakaa pale mganga yule yule daktari wa uganga akafanya kazi zake akamaliza haya ndio kaambia wazazi wangu mimi sirudi kule sitarudi kwa sababu hii siyo hmm? haiendani mimi mtoto wangu awe ni mke wenzangu ni nani anayeweza hayo wazazi wangu akanisharutisha utarudi kule kule nikasema ya niwe kwa sababu ni wazazi siwezi kupita sikio mimi kichwa nita nitarudi baada ya kurudiana na mmewe Elizabeth alipata ujauzito wa mtoto wake huyu ambaye na changamoto za kimaumbile na katika ujauzito huu hapa ukawa ni mwanzo wa matatizo Elizabeth anasema baada ya kupata ujauzito huu hapa ndipo matatizo yalianza ambapo alianza kwa kuota ndoto za kiajabu ajabu na kisha baada ya kawa mgonjwa na akawa anatatizika sana na ule ujauzito. Nikaenda aishi kule nikapata huu mtoto. Sasa huyu mtoto huyu mimba yake ndio ilikuwa na michafuko. Mimba yake huyu mtoto. Nikawa mgonjwa kiasi cha kwamba alieniona alisema mimi na ukimwi alieniona maana nilisha nili kabisa nilisha kabisa ukabaki mfupa tu peke yake nafikiri huyu mtoto alipofika mwezi wa wa saba alianza yule misukosuko ukilala huwezi ukikaa huwezi ukitembea huwezi hiyo 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 mtoto hapo ndani alikuwa kama unalala hivi sasa hivi huu bavu huu unasikia kama unatolewa unarudi kukaa. Ukikaa unasikia huko unako kuna kunatoka kitu. Sasa nikajiuliza nifanye nini? Ukienda kwa daktari anakwambia mtoto yuko yuko sawa. Lakini saa usiku unalala unapata hiyo shida. Nilikuwa na ndoto hapo sasa nilikuwa na ndoto za kuongwa mtoto ambaye hujamzaa. Unaweza kuwa una, uko safari hivi. Uko safari tu wewe una, unatembea. Upatane na mtu pale anakupita alafu anakwambia eh hey, mimi nataka mtoto. Nataka unipatie mtoto. Hasa ujiulize mtoto ni gani? Na mimi sina mtoto nimeshikilia. Nataka unipatie mtoto. Sema mimi sina mtoto. Huyo anapita unaamka. Ukiamka ukikita ndani. Sasa unajiuliza 
Mimi nimeongea nime na mtu na sasa niko kitandani. Kwani vinaendaje? Nikaenda kwa mtumishi. Hiyo mara kwanza akaenda kwa mtumishi kaenda kumwelezea mtumishi. Akaniambia basi hiyo si si mwanadamu wa kawaida. Huo ni mchawi anakuomba mtoto ali tumboni wako. Aidha Elizabeth baada ya kujifungua anasema alijifungua mtoto huyu kama watoto wengine lakini baada ya siku mbili mtoto huyu akadinda kunyonya kabisa. Na nilipo mzaa yule mtoto hakuwa na alama yoyote ya ugonjwa. Nilimzaa kiwa ni mzima kabisa. Sasa utakuja kufika wakati wa kwamba nimezaa nime siku ya kwanza siku ya pili mtoto akakataa kunyonya. Alikataa kunyonya kabisa. Nikalala naye nikashinda naye siku ya Jumapili alikuwa anamtumia maji tu na mnyeshwa maji tu ya moto. Anilipo amkasika Jumapili nikamua niende naye kwa madhabao ambayo alikuwa haja haja, haja katika taketovu. Nikatoka naye ambayo hata si sawa lakini nilitoka na hivyo hivyo. Nikatoka naye mpaka madhabahuni akaenda shiko na mchungaji akaombewa kamaliza Mchungaji alichotamka alisema kwamba wewe mama ulikuwa ni ukufe na huyu mtoto. Tuka hakuyonya hapo hapo kanisani, tukatoka sisi kwa sababu hawezi tu hatuwezi kukaa pale kwa sababu bado wana kitofu kibichi. Tukatoka tukarudi nyumbani. Ile 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 hiyo siku siku hiyo ya Jumapili inafika saa kumi na moja. Tumenua maziwa tayari tumeyaweka. Maana tujui tufanye nini. Ndoka akalia nikampatia nyonyo yake akanyonya maziwa hayo tujapika chai tukakunywa baada hapo akawa ni mzima kabisa na afya yake nzuri baada ya kumaliza kama wiki mbili hizi nikamwacha na babake pale ndani mimi nikaenda kwa kwa maji sasa nilipotoka kwa maji najichukua mtoto nimemkalisha lakini anakaa mwezi wa 4 ho mtoto huo tunakalisha na mtoto mwezi wa 4 nikamkalisha hata mezo yake kabisa kukaa ni kamchukua mtoto wangu sasa ampatia ile chiti aka nini mdomo wake ha nikajua amelishwa kitu ambacho kitu hicho kilikuwa ni damu eh nipata mdomo na damu nikachukua kitambara yongo yangu hata ndikuwa ninayo kama hiyo nimejifunga hivi nikam nikampangusa ule ulimi wake hivi sasa nikamuuliza kwa nini huyu mtoto ana damu na bado hai hana neno hajanguka mahali popote Alichamuka ya kwamba huyu mtoto mwangalie tena kama utampata na damu. Ndio nikanyenyuka nikaenda kwa mtumishi. Nilipofika kwa mtumishi wachukua maombi, mtumishi akasema kwamba huyu mtoto zile wameondoka mtoto akachukuliwa. Lakini amechukulia tu kiuchao yani. Akapeleka kwenye madhabahu ya majini, akaendalishwa makafara ya pale mtoto wako amewekwa kama ni kafara tu. Changamoto ziliendelea kuwa nyingi na huyu mtoto akawa anatokwa na nyute na marafiki zake wakawa ni inzi chuma. Wewe ni wiki mbili tena akaanza kwa effect viungo vyake. Ika katika katika kabisa taka mtoto akai tena ndio mtoto anafura mwili. Mtoto anadondoka nyute ambazo zinanuka yani zinanuka. Yaani zavuja kama kuna kitu ambacho kina mwaga zile nyute zilikuwa si za kawaida mtoto hapa ni nzi chuma peke yake ndio rafiki yake Aidha Elizabeth anasema kuwa wakati huo baki huyu mtoto alikuwa amemtelekeza na ikawa safari zake ni za kuombewa na baadaye hizi nyute zikakatika ila matatizo bado yaliendelea na huyu mtoto tena akawa na ugonjwa mwingine usioeleweka Akasema Mungu na, na, na naomba tu Mungu unitendee kwa huyu mtoto hiyo yote kakauka kabisa ikakauka lakini mimi bado uko hivi vile vile mm. hajiwezi ukimlaza hayezi kuinuka wala hayezi kujibadilisha uko hivyo tu baada ya hali hii kuwa tete Elizabeth tena alifanya maombi na hali ya mtoto ikabadilika ila akafukuzwa na bwana yake arudi kwao na hapo ndipo aligundua kwamba babake alikuwa anajua kilichokuwa kinaendelea kuhusu huyu mtoto nikamrudia tena yule mtumishi nikamwambia sasa tufanye nini akasema tutaomba tena maana huu mwili si wa mtoto. Huu mwili ni wa jini. Amebandikwa jini la Mungu mtoto wake. Tukaomba pale na mtumishi. Kama siku tatu tena za kufunga, kufunga na kuomba. Tukafunga na tukaomba ule mwili ukaisha. 
ukaondoka kabisa sasa vita vikaanza nyumbani mtoto wangu umekwenda mfanya nini mpaka mwili umeondoa vita nyumbani tunakorogana maneno wewe mwanamke hata uko mjinga sana hata ukaambiwa utajirike huwezi kutajirika utajirika ni kwamba ni kubali maslaha yake yale ya dotoni huyu mtoto agonjeke vile mimi na yeye tu tunapata pesa hata hiyo kazi yake ndio kwa naifanya ikakata kabisa maana ndio kwa ni mgema yeye na tembo hakupata tena zile nyote nilikuwa ni tembo yake ijaye anajaza hii mitungi miwili baada ya hapo ndio tukavurugana akanifukuza nikaenda kwetu Aidha baada Elizabeth kurudi kwao aliendelea kutafuta misaada ila hakufanikiwa na hakuweza kupeleka huyu mtoto hospitalini. Naenda maliza miaka 4. Kwetu. Yule mtoto. Miaka mingapi? Miaka 4. Ni mimi tu na kumlilia Mungu. Sikuwahi mimi kwenda hospitali na yule mtoto maana kila kitu alijamu. Kutoa pesa atoi pesa. Nikaenda kaa kwetu hamjui cha kula na kula nini hamjui anavaa nini Hamjui hata sabuni Hata ni wewe ngangane Unjua mtoto atakula nini unjua mtoto atakufulia na nini unjua mtoto atavaa nini Sasa Nikaambia wazazi wangu Nitamwangalia mtoto hivi Si mnipatie chochote hata kama ni hospitali niende naye Akitembea mimi nami atanifungua. Akika hivi amenifunga. Nani atanipitia chakula? Bado watoto wangu ni wadogo. Ni nani? Na watoto wanahitaji kusoma. Nitaangalia fiza shule ama nitaangalia chakula ama mimi nitaangalia nguo. Na kuna mtoto, na kuna mtu ambaye amejibu. Jibu lao lilisema kwamba mchukue mtoto umregeshe kwa baba yake. Mwana yeye mwenyewe ndiye alivitenda. Muregeshe mwenyewe. Nikasema hata nikamregeshea huyu mtoto. Yeye hana bibi pale ndani ya nyumba. Ni yeye na hiyo nyumba. Itakwenda kuwaje. Sasa kuna maliza kabisa huyu mtoto kama ni yeye. Sasa maliza kabisa. Mimi nitakuwa nimefanya nini? Nitakuwa nimefanya kazi ya Mungu. Baada ya Elizabeth kudinda kabisa kumrudia bwanake, Elizabeth alijipata kwa kesi ambapo mmewe alimshtaki akidai aregeshewe mahari. Huyo mume akanishtaki Alinishitaki kwamba kama mimi sitarudi kwake nimpatie mahari yake. Nikamwambia mimi si ukula mahari yako, ni wazazi wangu ndio walikula. Nikamwambia chifu, huyu mtoto mtampeana babake. Chifu akasema kwamba huwezi kupatia babake mpaka mpaka miaka kumi na minane. Ndio kama kupatia babake mpatie babake. Sasa hii mimi nifanye nini? Hamjui nguo hamjui chakula hamjui sabuni nitafanyaje hmm? na kila mmoja huyu mtoto hamtaki Shifa kaniambia kwamba huwezi kumpatia baba yake kwa sababu ya nini wewe ndio unajua uchungu wa huyu mtoto utabaki na wewe mpaka miaka kumi na minane atende asitende miaka hiyo kifika mpatie baba yake Elizabeth baada ya kushinda kesi alirudi kwao nyumbani lakini mara hii mamake mzazi akamfukuza kabisa. Nafika nyumbani mimi si kutosha na wazazi wangu nilifukuzwa. Umekosa kumpatia babake wewe nao utatoka na huyu mtoto uende. Mimi sitauliwa na baba yake na mumeo. Mimi sitauliwa na mume wako kwa sababu nimekualisha hapa utatoka. Mamangu mzazi sasa kudanganya Mungu. Hata ile neno huwa nikilitaja huwa nasikia kukulia kwa sababu yule ni mama alimi saa. Baada ya Elizabeth kukabiliana na hali ya huyu mtoto, hatimaye aliamua kuondoka na akabahatika kukutana na mwanamume mwingine aliyempenda na watoto wake na ambaye naishi naye hadi sasa. Akaniambia mama, utazunguka mpaka lini? Njo, kuna viazi hapa. U, ukarange uuze uwatumie wa, watoto wako. Sasa nilikuja hapa. Huyu mzee akasema Si kwa ubaya. Lakini nimekuhurumia. Wewe 
ile watoto mezaa watoto hawana baba ali baba ni huyu tayari he sasa wewe utakwenda wapi wewe na huyu mtoto mgonja ni nani atakushika na huyu mtoto mgonja kwa kazi kwa kazi ni nani nikamwambia hakuna sasa nifanye nini wakaniambia kaa hapa kaa hapa na na watoto wako watajua wewe uko wapi kaa hapa na watoto wako watajua wako wapi na watakuja hmm. utangalia kazi zako kama ni kufulia kama ni nini kwani viazi uweze kwa huyu mtoto maana mtoto anataka na wewe unamchinja ndio mtu ajakunyenyea chakula chako ndio nikaja hapa sasa nikakuja paki hapa nikaanza kutia simu mimi niko mahali fulani na njoni ndio unaona watoto wanaopiga juzi wako hapa hawana kazi sita kudanganya hawa hawana kazi ni kazi wapate ya mjengo ukisha ni basi wanakaa hapo pale kufulia mkubwa mzee akipata yake yeye mzee ni mtu mmoja tu yeye sasa hawezi basi ni mmoja akapata hiyo utajipanga mpaka ni hawezi tena Aida Elizabeth anasema kuwa amekuwa akipitia hali ngumu sana na huyu mtoto kwa kuwa mwenyewe hatembei wala kuongea na hawezi akajifanyia kitu chochote. Mungu sinuhurumie Mungu. Nihurumie mimi na huyu mtoto. Nihurumie baba. Nifanye nini? Nikaingie wapi? Nitende nini? Huyu mtoto. Aya kumaliza mwezi msema sasa hata sabuni. Nafuati. Ngoza maji. Unaanika hivyo hivyo. Na chemsha maji yangu ya moto na wegeoesha nguo na fua hiyo nini inaondoka na nika tu Elizabeth huwa anajihusisha na kazi ya kufulia watu mtaani kazi ambayo anasema kwamba mshahara wake huwa ni shilingi 300 Aidha Elizabeth ana wito huu kwa wasamaria wema Sasa ndugu zangu wakina mama wakina dada nyote wakina baba na ndugu ningemsii tu mniangalie hii shida ambayo niko nayo kama mna yani munitolee tu hata kama ni kidogo kidogo ili nipate tu kumfadhi huyu mtoto na kuna hata watoto wengine ambao hawana hata kazi mtu anapata tu kazi ya jua kali anakuja mara nyingine anakosa yani mnisaidie tu hapa hata kwa hao watoto wengine wapate tu kazi yani mniangalie na mimi ni mkinipatia kama hivyo hata kama ni pesa na mpeleka mtoto hospitali akachunguzwe kwa kila chunguzo hata kwa miguu itakuwa ni nafuu maana ninaomba kwenu yani munisaidie na mkinisaidia Mungu naye hata mwacha hata mbariki baadaye tulimpa zawadi zetu Elizabeth kutoka kwa mtumishi wa Mungu na BOJ Nami nashukuru kwa mtumishi alichokifanya ninashukuru Mungu nami naombeeni Mungu ambariki amtumie vizuri na amulinde ninashukuru sana na ningependa mimi nipate siku tu ya hiyo kanisa mimi niingie nafurahi sana na pia mnisaidie kwa huyu kijana kwa mambo ya hata ya hospitali nami Mungu atambariki atamshuhulikia kwa njia yote ile maana yeye ndiye mlinzi wa kipekee kwa siku zote ili kumsaidia Elizabeth unaweza kumfikia kwa namba hii ya simu toka Voice of Victory TV tunamtakia Elizabeth na familia yake kila laheri na wote ambao wanapitia hali kama yake
Nimekuwa msimulizi wako Francis Mandi.